விகடநேயர்களுக்கு வணக்கம் பொதுவா காவிரியில தண்ணி வரல அப்படின்னா கர்நாடகாரங்க வேணும்னே அரசியல் பண்றாங்க அப்படின்னு பேசிக்கிறதும் காவிரியில நல்ல தண்ணி வந்து கரை புரண்டு ஓன்னா ஐயோ உபரி நீர் எல்லாமே கடல்ல வீணா கலக்குதே அப்படின்னு பேசிக்கிறதும் பரவலா தமிழ்நாட்டுல பேசிக்கிற ஒரு வழக்கமா தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு இந்த நிலையில தென்மேற்கு பருவமழை இப்ப சக்க போடு போட்டுக்கிட்டு இருக்கு மேட்டூர் அணையும் கூட கடந்த மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தன்னுடைய முழு கொள்ளளவையும் அதை அடைஞ்சிருக்கு காவிரி கரையங்கும் காவிரி தண்ணீர் கரை புரண்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இப்ப மறுபடியும் ஐயோ காவிரியோட உபரி நீர் எல்லாமே கடல்ல கலந்து வீணா போகுது அப்படிங்கிற குரல் ஒழிக்க தொடங்கி இருக்கு அதே போல மு க ஸ்டாலினும் இந்த உபரி நீர் எல்லாமே கடல்ல வீணா கலக்கிறதுக்கு அதிமுக அரசோடைய மெத்தன போக்கு தான் காரணம் அப்படின்னு குற்றம் சாட்டுறாரு இதுக்கு பதில் சொல்ற மாதிரி முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு கோடியில அறுபத்தி ரெண்டு தடுப்பணைகள் கட்டுறதுக்கான நடவடிக்கையை நாங்க எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு அவரு இதுக்கு மறுத்து பேசியிருக்காரு ஆனா இப்படி ஒழிக்கிற குரல் கூட இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பொருளாதார நலன் இருக்கு இப்படி ஒழிக்கிற குரலே தவறு அப்படிங்கிற முழக்கமும் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள்கிட்ட இருந்து வெடிச்சிருக்கு விவசாய சங்க பிரதிநிதியான ராமலிங்கம் நம்ம கிட்ட பேசுறப்ப இந்த காவிரி நீர் அப்படிங்கிறது வெறும் மக்களுக்கு அதாவது மனிதர்களுக்கு மட்டும் சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது இது இயற்கையானது இது எல்லா காடு மலை கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இப்படின்ட்டு எல்லாருக்குமே பொதுவானதுதான் இப்ப இதனுடைய இந்த நதியின் போக்குங்கிறது அந்த கடல்ல போய் கலக்கிறதுதான் அது மீண்டும் மறு சுழற்சியின் மூலமா மழையா நமக்கு பொழியும் அப்ப இந்த இந்த போக்கை நம்ம தடுக்கிறது அப்படிங்கிறதே முதல்ல தவறான ஒண்ணு அதே போல இது போய் கலந்தா மட்டும்தான் கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கும் அது உதவிகரமா இருக்கும் அப்ப இதை நம்ம தடுக்கணும்னு நினைக்கிறது ஒட்டு மொத்தமா இந்த உபரி நீரை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறது முற்றிலும் ஒரு தவறான வாதம் அப்படின்னு தன்னுடைய கருத்தை அவர் முன் வைக்கிறாரு மற்றொரு விவசாய சங்க பிரதிநிதியான பொன்னையன் நம்ம கிட்ட பேசுறப்ப தமிழகத்துல ஏன் அணைகளை கட்டவில்லை காமராஜர் காலத்திற்கு பிறகு அணைகளை கட்டவில்லை என்றெல்லாம் புதிய புதிய செய்திகளை எழுதுகிறார்கள் அவர்களுக்கு புவியியல் அமைப்பே தெரியாது என்பதுதான் நாங்கள் சொல்ல வருவது மேட்டூர் அணை என்பது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் ஒரு எல்லையில் மிக உயர்ந்த இடத்தில் இரண்டு மலைகளுக்கு இடையில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது இது போன்ற இயற்கை அமைவு மேட்டூருக்கு கீழ் பூம்புகார் வரை எங்கும் கிடையாது இருக்க முடியாது ஏனென்று சொன்னால் புவி அமைப்பு கிழக்கு நோக்கி செல்ல செல்ல சமதளமாக செல்லுகிறது எனவே இந்த தண்ணீர் இன்றைக்கு பல கதவணைகளாக தடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இருக்கிறது காவிரி தீர்ப்புல கூட பத்து டிஎம்சி தண்ணீர் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது அப்படியே ஆற்றுல போகணும் அது கலக்கணும் கடல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த தீர்ப்பே அப்படிதான் சொல்லுது அப்படி இருக்கப்ப அந்த தண்ணீர் எல்லாமே நம்ம தடுப்பணைகள் கட்டி தேக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது நமக்கு நாமே சவக்குழி வெட்டிக்கிற மாதிரி கடலில் கலக்கிற தண்ணீர் வீணானது என்பதோ மேட்டூருக்கு கீழ் அணைகளை கட்ட வேண்டும் என்பதோ இயற்கைக்கு மாறானது அப்ப இந்த காவிரி உபரி நீர் எல்லாமே கடல்ல வீணா கலக்குது அப்படிங்கிற இந்த வாதம் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது மனித குளம் நுகர்வு வெறியில் மூழ்கி கிடைக்கிற தண்ணீரை எல்லாம் நச்சு தண்ணீர் ஆக்கி கொண்டிருக்கிறார் சாய ஆலைகள் தோல் ஆலைகள் இவைகள் எதற்காக இந்த நாட்டிலே மிக பின்தங்கிய நாட்டில் மேலை நாட்டிலே இருக்கிறவர்கள் கலராடை போடுவதற்காக தோல் பயன்படுத்துவதற்காக இங்க இருக்கிற நீர் ஆதாரங்கள் அளிக்கப்படுகிறது இந்த வாதத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற அரசியல் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இன்னும் சொன்னால் நீர் மேலாண்மையில் நீர் பாசன முறைகள் நீர் கட்டுமானங்களை இந்த அரசுகள் கவனிக்கவில்லை இன்றைக்குத்தான் மிக சொற்பமாக குடிமராமத்து பணியை தொடங்குகிறார்கள் தமிழகம் முழுக்க இருக்கிற நீர் ஆதாரங்களை பாதுகாத்து நீர் வழி பாதைகளை ஒழுங்கமைத்து அவைகளை செப்பனிடுவார்களே ஆனால் இந்த தண்ணீரை வைத்து கொண்டு இன்னும் பல மடங்கு தொழிற்சாலைகளை நிர்வாகம் செய்ய முடியும் வேளாண்மை செய்ய முடியும் இந்த அரசுகள் இதை பற்றி கவலைப்படவில்லை இங்கே சிந்திக்க வேண்டியது இதுதான் அவருடைய ஆழமான கருத்துக்களை கேட்டோம் அவருடைய இறுதியான கருத்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீர் மேலாண்மை என்பது அரிய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கிடைக்கிற நீரை மீண்டும் மறுசுழற்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் வேளாண்மைக்கு நுண்ணீர் பாசன முறைகள் வேண்டும் நீர் ஆதாரங்களை ஒழுங்கமைக்க வேண்டுமே தவிர கடலில் நீர் வீணாக கலக்கிறது என்பது இயற்கைக்கு மாறானது 
இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இயற்கையை பாதுகாக்கிறது மட்டும் கிடையாது அந்த இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதனுடைய போக்கிலேயே நம்மளும் பயணிக்கிறது மட்டும்தான் இந்த மனித சமூகத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னோக்கி பாய்ச்சலா நகர்த்திட்டு போவோம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான் உண்மையான மனித சமூகத்துடைய வளர்ச்சிக்கு உகந்ததாகவும் இருக்கும் இதே போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க விகடன் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்